conexión a esta hora. I say hi to everybody that's connected through broadcast and all the different types of mediums today. Le voy a pedir un inmenso favor. I'm going to ask you for a big favor. Comparta este link. Usted tiene que hacerlo viral. Usted tiene que llamar a alguien. Usted mínimo en sus contactos tiene a unas cinco o siete personas. Y yo estoy seguro que va a bendecir su vida hoy. You need to share this link. Make sure that you make this link viral. You can share it with five or seven people. Si usted, si usted no duerme, no deje que los demás duerman. Yo así soy. Si yo no duermo, nadie duerme. If you don't sleep, make sure that nobody else sleeps. That's how I am. If I don't sleep, nobody else sleeps. Así que no se le vaya a ocurrir dejarlos dormir. ¿Por qué gracia? ¿Por qué gracia usted despierta orando y ellos durmiendo? No, ¿qué tal esa? No, 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 no. What good is it if you're awake praying and them sleeping? That's not the way that it works. Entonces, levántate, levántate. Hay un poder, hay una bendición extraordinaria. Vamos, no se quede ahí acostado. Levántate que hay un milagro de Dios para ti. Wake up, wake up. There's a miracle of God for you. It's time to wake up, wake up. Hoy vamos a orar, vamos a creer, vamos a ser bendecidos el día de hoy y vamos a levantarnos para caminar en lo que Dios tiene para nosotros. Today we're going to pray, we're going to believe, and we know that there's a miracle from God, and we're waiting to be blessed by the Lord. Bueno, vamos a, a le voy a pedir el favor que haga esta oración conmigo, si quiere hacerlo, si quiere I'm hacerlo. Gonna, I'm going to ask for you to pray with me, if you want to go ahead and do it. Y a ver, cuando uno no sabe orar, uno se pega a alguien que sepa orar. If somebody doesn't know how to pray, they need to be connected to somebody that does know how to pray. Uno aprende por imitación. People learn by imitation. Cuando usted se da cuenta de cómo Jesús oraba, los discípulos se le pegaron a Jesús. If you begin to understand how Jesus used to pray, the disciples under, looked for him to pray. Y el, la oración es una escuela. Usted tiene que aprender a orar también. Praying is a school. You need to learn how to pray as well. Usted se da cuenta cómo los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. That's how come the disciples came to Jesus and say, said, show us how to pray. Y Jesús le enseñó un modelo de oración. And Jesus showed them a model of prayer. Y yo quiero que usted aprenda ese modelo también de oración para que usted se convierta en una persona de, en un guerrero de oración. And I also want you to understand that model of prayer so you become a warrior in prayer. Porque cuando usted tiene un, un hábito de orar, Usted va a empezar a vivir una vida de éxito. When you have a habit of prayer, you're going to live a successful life. Una, mm -hmm. Un cristiano que no ora es como a un árbol que no se le, se le echa agua, se va secando. A Christian that doesn't pray is like a tree that is dry, that doesn't have any water. La oración es el agua para el jardín de, de, de Dios. Prayer is water to the garden of God. La oración es la debilidad de Dios. Prayer is the ability of God. La oración es el camino para que usted y yo seamos personas de éxito. Prayer is the way that we, be, me and you, can become successful people. Si nosotros logramos que la gente ore, vamos a lograr que la gente esté de pie. If we begin to um, exhort the people to pray, we exhort people to walk. Entonces oramos para que Dios Obre milagros de una manera sobrenatural en cada persona. So today we're going to pray that God does a miracle in everybody's life. ¿Y qué produce la oración? Produce unción. The person who produces prayer produces anointing. Y la unción tiene unas llaves poderosas que quiero hablar ahorita de eso. The anointing has powerful keys that I want to speak about right now. Entonces yo quiero que usted, por un minuto ahí, usted cierre sus ojos y comience, eh, a vamos a empezar a orar. Aprendiendo a orar siempre por arriba. Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a empezar a exaltar el nombre del Señor. I want you to close your eyes for a minute and I want you to pray like this. Father God who are in heaven and I want to reconocer quién es Dios para nosotros. And we're going to begin to understand who is God to us. Entonces tú vas a repetir conmigo hoy. And repeat after me today. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Tú eres el Dios de la vida y de la bendición. You are a God of life and blessing. Reconocemos tu majestad. We recognize your majesty. Reconocemos tu poder. We recognize your power. Reconocemos que tú eres el Dios omnipotente, que todo lo puedes. We recognize that you're omnipotent God, that you can do anything. 
reconocemos que tú eres el Dios que todo lo haces y lo haces perfecto. We recognize that it's you, you do everything and you do it perfectly. Reconocemos que tú eres el dador de la vida. We recognize that you give life. Reconocemos que tú eres el principio y el fin. We recognize that you're the beginning and the end. Reconocemos que tú tienes atributos de vida, de bendición, de grandeza. We recognize that you have attributes of life, of blessing, of, of great things. Tú eres santo, tres veces santo eres tú. That you are holy, three times holy you are. Que los cielos cuentan tu gloria y que el firmamento anuncia la obra de tus manos. That the heavens talk about your glory and the firmaments talk about the, your anointing. Que tú eres un Dios santo y poderoso. That you are a holy and powerful God. Que tú eres un Dios maravilloso. That you are a marvelous God. Que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. That you are King of kings and Lord of lords. Una cosa he demandado y esta es la que yo buscaré el día de hoy y esta semana. It's something to be sent and this is what I'm going to look for today and this week. Yo quiero estar en tu casa, Señor. Yo quiero I, vivir para ti. I want to be in your house, Lord. I want to live for you. Porque yo quiero contemplar tu hermosura. Because I want to contemplate your beauty. Porque yo quiero saber todos los días de cómo eres tú frente a todo lo que somos nosotros, Señor. Because I want to know everything throughout the days that who are you in us, Lord. Señor, que tu belleza está por todas partes en el universo mismo. Declara tu grandeza. Lord, that your beauty is in all parts, that even the universe declares your, your glory. Señor, porque tus maravillas la pueden mostrar la naturaleza y el universo. Lord, because your marvelous ways are demonstrated in the universe, Lord. El mar, las fuentes de las aguas que tú creaste, Señor, la hiciste para nosotros. In the oceans, the fountains of the sea, Lord, that you created for us. Porque todos los pueblos de la tierra tienen que reconocer que tú eres santo y poderoso. Because all the people of the earth need to understand that you are holy and you are powerful. Señor, toda la belleza, lo que vemos a nuestro alrededor, Señor amado, eso es obra de tus manos, obra de tu poder, Señor. Lord, everything that we see around you, this is uh, works of your power, Lord. Señor, cuanto más nos acercamos a ti, más experimentamos de ti, papito, te amamos. Lord, the closer that we get to you, the more that we can experience you, Father God. Tú eres el Dios que todo lo puedes. You are the God that can do anything. Tú eres el Dios que todo lo haces. You are the God that does everything. Tú eres el Dios que permaneces para siempre. You are the eternal God. Tú eres el Dios que tienes la autoridad y el poder para hacer con nosotros lo que tú quieras. You are the God that has the authority to do whatever you want with us. Señor, dice tu palabra que en el cielo... La, 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 la ciudad que tienes para nosotros no tiene necesidad de sol ni de luna porque tu resplandor la ilumina. Lord, it says in your word that the city that you have for us doesn't need sun or moon because of your glory, Lord. Porque tu gloria es poderosa. Because your glory is powerful. Porque, Señor, nada hacemos, Señor amado, sin tu poder y sin tu grandeza. We don't do anything without your power and with your greatness, Lord. Señor, no puedo definir todo tu poder en mi mente finita. Por eso te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a hablarle a Papito Dios en esta hora. Lord, we can't define in our finite, finite mind who you are. So, Holy Spirit, we ask you to help us communicate with God today. Espíritu Santo, ayúdame a hablar con Papito Dios. Holy Spirit, help me speak to Father God. Vamos, vamos, no te quedes callado. Diga, el Espíritu Santo, ayúdame. Quiero conocer más de Papá Dios. Don't stay quiet. Say, Holy Spirit, help me communicate with Father God. Dice tu palabra que el mundo está lleno de tu gloria. The word says that you're, the whole world is filled with your glory. Pero cada vez que veo con mis ojos humanos, estoy viendo destrucción, tristeza, pecado. Every time I see with my eyes, I see humans who are in destruction, in, 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 in sin. 
Pero yo quiero ver tu gloria, como tu gloria nos guarda del mal, del pecado, nos guarda de la destrucción. But I want to see your glory. Your glory keeps us from destruction and from sin. Tu gloria cubre los cielos y la tierra. Your glory covers the heavens and the earth. Oh, Señor amado, Padre, gracias porque otros pueden tener gloria, Señor, humana, fama humana, pero esa se acaba, pero tu gloria permanece para siempre. Father God, some can have human fame, human power, but that goes away, but your glory lasts forever. Oh, Señor, yo te amo. Quiero que, que, que sepas que te amo porque tú me amaste primero. Lord, I want you to know that I love you because you love me first. Señor, nos has purificado a través de, tu, de la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Lord, you have purified us by the precious blood of your Son, Jesus Christ. Nos has santificado a través de la sangre de tu Hijo Jesús. You have sanctified us through uh, Jesus Christ's blood. Nos has redimido a través de la sangre de tu Hijo Jesús. You have redeemed us through the blood of your Son, Jesus. Nos has dado sabiduría a través de la sangre de tu Hijo Jesús. You have given us understanding through the blood of Jesus. Nadie puede haber hecho tanto por nosotros como tú, Papa Dios. Nobody could have done more for us than you have, Father God. Has demostrado tu amor entregándote a ti mismo en la cruz de Calvario. You have showed, demonstrated your love by taking yourself to the cross. Vamos, repita, dígale, te amo, Señor. Repeat after me, say, I love you, God. Te amo, Dios, por, con mi vida, con mi mente, con mi corazón. I love you, God, with my mind and my body, Lord, my mind. No tengo palabras para expresar lo que siento por ti, mi Señor. I don't have words to express what I feel for you, Lord. Cada vez que pienso en tu grandeza, en tu magnificencia, me siento tan pequeño, pero a la vez grande, porque estoy en ti. Lord, every time I think about your greatness, your magnificent graces, I feel small, but I feel big in you, Lord. Señor, papito, te amo con mi corazón y mi vida. Father God, I love you with my life and my heart. Tú eres el Dios que camina delante de nosotros para abrirnos el paso, Señor. You're the one who walks before us to open up the way, Lord. El mundo, Señor amado, se aleja de ti, pero hoy queremos nosotros acercarnos a ti y ten misericordia. The world runs away from you, Lord, but today we want to get closer to you to have mercy, Father. Tú eres eterno, soberano y poderoso. You are sovereign, eternal, and powerful. Señor, cuando pienso en el tiempo, en el reloj, en el, en el, en el tiempo del ser humano, Señor, me, me engrandece porque es uno de los mayores misterios de la ciencia. When I think about the time, Lord, I, I get um, wonder, and wondrous, Lord, because it's, a, it's a something of a science, Lord. Pero yo sé que tú creaste el tiempo para nosotros, aunque tú eres eterno. I know that you created time for us, even though you are eternal. Señor, tú no estás limitado por el reloj, no estás limitado por las ocho, por las diez horas. Tú eres eterno y vives en la eternidad. Lord, you're not limited by the ten, eight hours because you are eternal and you live in eternity. Y me has hecho eterno, Señor. And, and you have made me eternal, Lord. Nuestro tiempo es limitado en la tierra, pero somos ilimitados en la dimensión del Espíritu. Our time is limited here on earth, but we are unlimited in the time of Holy Spirit. Señor, tú eres eterno, vives en la eternidad. Por eso tu palabra permanece para siempre, no cambia. Lord, you are eternal and you live in eternity. That's why your word lasts forever. Señor, nosotros cambiamos a través del tiempo, pero tú nunca, porque eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lord, we change according to time, but you are forever according to the, the, every, forevermore. Tú habitas en la eternidad, Señor. You, you inhabit the eternity, Lord. Yo quiero moverme en esa dimensión, Señor, donde el tiempo trascienda, que lo que no hemos logrado nosotros en 10 años, en un año lo logremos. Lord, I want to live in that place where the time transcends anything that we haven't accomplished in 10, we can accomplish in one, Lord. 
porque tú vives en la eternidad y aceleras los tiempos de los hombres. Because you live in eternity and you accelerate the time of men. Te amamos. We love you. Te amo, papá. Vamos, dígale, te amo. I love you, Father. Tell te amo, Señor. Despierta, Espíritu de oración en nosotros, en busca. Wake up that spirit of prayer in us, Lord. Look. Revelanos los misterios de la grandeza tuya en nuestra vida. Reveal to us the, the understandings and the mysteries of your great. Enséñanos a tener la seguridad de la salvación que nada no la puede quitar. Show us to have us the security and salvation that nobody can take away from us. Porque somos salvos por tu gracia y no habrá diablo ni nada que no la quita porque estamos seguros en ti y en tu palabra. Because we are saved by your grace and there's not a devil that can take it away from us because we are secure. Gracias por esa seguridad que me has dado. Thank you for that security that you have given us. Yo no he venido buscando salvación porque ya tú me la diste. I'm not looking for salvation because you've already given it to me. Solamente te agradezco que todos los días me permitas conocer tus profundidades. Every day I'm grateful that you give me an opportunity to understand your profoundness. Quiero navegar en el mar de tu presencia. I want to navigate in the sea of your presence. Quiero entrar a las profundidades de tu presencia. I want to enter into the profoundness of your presence. Oh, Señor, abre mis ojos al mundo espiritual para ver las cosas como tú las ves también. Lord, open up my eyes to the spiritual world so I can see the things like you see them. Señor, de, eh, déjame entrar a esa dimensión de tu presencia, Señor. Let me enter into that dimension of your presence, Lord. No, no quiero nada más sino tu presencia, Señor. I don't want anything else but your presence, Father. Porque tu presencia es mejor que la vida. Because your presence is better than life. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Because in your presence there's fullness of joy. Porque tu presencia me hace vivir, sentir, ganar. Because your presence allows me to feel, to win, to feel. Porque yo sé que en tu presencia soy más que vencedor. Because in your presence I'm more than an overcomer. Porque si yo puedo entrar con tu presencia, en tu intimidad, cosas que yo no sé serán reveladas a mi vida. Because if I enter into your presence, into your intimacy, things that I don't know will be revealed to me. No quiero nada más sino tu presencia, Señor. I don't want anything else but your presence, Father. Oh, Espíritu Santo, yo quiero tu presencia hoy. Holy Spirit, I want your presence today. Espíritu Santo, yo quiero tu presencia hoy. Holy Spirit, I want your presence today. Quiero tu presencia, Señor, hoy. I want your presence today, Lord. Porque tu presencia, Señor, ilumina el camino por donde debo andar. Because your presence illuminates the way that I need to be in. Espíritu Santo, enséñame a conocer cada día a Dios. Holy Spirit, show me every day how to understand God. Porque la compañía con Él es la que me da la seguridad y la certeza de lo que Él es. Because the company of Him gives me the security and the certainty of who He is. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Porque tú me das la seguridad de que lo que yo te pida, tú me lo das. Because you, you give me the security of what I ask you, you will give to me. Porque tengo la seguridad que tú respondes a nuestras oraciones. Because I have the security that you respond to our prayer. Porque tengo la seguridad de que al dormir tú cuidaste nuestro sueño y nada because más. I, because I have the security that you have taken care of our dream, nothing else. Porque tengo la seguridad, Señor, que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida. Because I have the security that you keep safe our entering and our going away. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. 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 Oh, Espíritu de Dios, muévete en esta hora, en este lugar. Spirit of God, move in this time, in this hour. Espíritu de Dios, ven. Holy Spirit, come. Espíritu Santo, llena esta casa. Holy Spirit, fill this house. Espíritu Santo, llena este, este lugar, Espíritu Santo. Holy Spirit, fill this place, Holy Spirit. Oh, Espíritu Santo, tú te quedaste con nosotros para perfeccionarnos y llevarnos al Padre. Holy Spirit, you stayed with us to perfect us and take us to the Father. Espíritu Santo, glorifica a Cristo. 
Holy Spirit, glorify Christ. Espíritu Santo, ven e inunda nuestra vida. Holy Spirit, come and take over our lives. Enséñanos a orar. Show us how to pray. Despierta en mí, mi, el Espíritu, mi Espíritu, para que pueda entender contigo, Espíritu Santo. Wake up my spirit in me, Holy Spirit, so I can begin to understand you. Muy gracias, Señor. Thank you, Lord. Te amo, Espíritu de Dios. I love you, Spirit of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Aleluya. Quería decirte esto en esta hora. I want to tell you this in this hour. Nunca, nunca puedes hablar de algo que no has experimentado. You can never speak on something you've never experienced. El, el, el poder o la unción es una habilidad del Espíritu Santo en nosotros para hacer algo. The anointing is an ability of the Holy Spirit in us to do something. La, la, la unción en el Antiguo Testamento, la unción era la mezcla de varios productos que usaba el sacerdote para un trabajo determinado. The anointing in the Old Testament was a mix of many things that a high priest would use for to do a son, something. Cuando tú lees, tú lees el, 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 el libro de Éxodo, Números y Levítico, tú lees cómo se preparaba el aceite de la Santa Unción, tenía muchas mezclas. When you read in Exodus and Leviticus and Numbers, the anointing oil had a lot of mixture in it. Y, y lo que te quiero decir es que muchas veces hay cosas que suceden en tu vida y no has entendido que Dios está preparando una mezcla poderosa para soltar una unción sobre ti en esta hora. What I want to tell you is sometimes you go through many things in your life and you don't understand that God has been doing something for this time in your life. Nada de lo que te ocurre, nada de lo que te ha pasado fue al azar o fue casualidad. Es una preparación que Dios está haciendo contigo para hacer un gran aceite profético en tu vida. Everything that has happened to you has not done by coincidence. It's a big mixture of God and the anointing wants to put over your life. Cuando tú, cuando tú no disiernes lo que el Espíritu Santo está haciendo tu, en tu vida, entonces tú piensas que todos los problemas y las luchas son como golpes y golpes para destruirte y eso no es cierto. When you don't discern what the Holy Spirit is trying to do in your life, all your tribulation that you're going through, maybe you begin to think that they're Hits that want to destroy you, but that's not it. Siempre tienes que aprender que cada, cada, cada circunstancia, cada proceso obedece a un plan que Dios tiene contigo en tu casa. You have to begin to learn that every circumstance, everything that happens in you is something that the Lord wants to do in your house. Por eso no es casualidad lo que te está pasando a ti. That's why it's not a coincidence what's happening to you. Tú tienes que aprender que Dios está usando problemas, luchas, no para destruirte, sino para hacer de ti un aceite de unción para miles de personas. You have to begin to understand that every tribulation that happens to you is not to destroy you, but to create you into an oil for many people in your life. Esta mañana me escribió un pastor. This me morning. Levanté, cuando me levanté en la mañana, agarré mi celular y comencé... Vi que un pastor me escribió y yo le pongo mucho cuidado a los mensajes de los pastores. This morning a pastor wrote to me and I pay close attention to the pastors from the mes that message me. Y él me escribió algo y me quedé pensando en lo que él me escribió. He wrote me something and I began to think about what he wrote to me. Y me dijo, mi apóstol, bendiciones, gracias por sus oraciones. He said, my apostle, blessings, thank you for your prayers. Mi apóstol, tengo una, hay una pregunta que tengo para ti. My apostle, I have a question that I have for you. No, no, no desde el alma, me dice. No, no, no desde el alma, o sea, no, no desde el sentimiento. Quiero hacerte una pregunta, me dice. I want to make, I want to give you a question. ¿Por qué a unos nos cuesta tanto prosperar? Why to some of us it costs us to prosper? Gracias, me dijo así. Es, fue eso todo lo que escribió. He said, thank you, and that's all he wrote to me. ¿Por qué nos cuesta tanto prosperar? Why does it cost us so much to prosper? 
Y yo quedé pensando en eso, ¿por qué a uno nos cuesta tanto prosperar? And I began to think of that. Why do some of us it costs us to prosper? Todos servimos al mismo Dios. If we serve the same God. Todos amamos a ese Dios. We all love that God. Pero muchas veces no entendemos los procesos por los que pasamos. Que tenemos que aprender a entender que los procesos no son inocentes en la vida de nosotros. Sometimes we don't Vamos a ver si apagamos los micrófonos. Yo no lavo, pero veo no, donde todo así con el COVID. Así apagamos. Lo sugiere eh, salir. Eh, eh, Entonces, los procesos no, no son inocentes. Tu vida ha sido pasada por unos procesos y la gente quiere que, que las cosas sean instantáneas, sean ya. Los procesos no son inocentes en tu vida y muchas personas quieren pasar por sus procesos y quieren que todo sea instantáneo. Pero el proceso de la unción requiere requiere ciertos pasos para llegar hasta donde nos, Dios nos quiere tener. But the process of the anointing takes certain steps in order to get where God needs us to get to. Cualquiera puede tener plata, pero no cualquiera puede entrar a la prosperidad. Anybody can have silver, but not everybody can enter into prosperity. El libro de tercera de Juan dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Third, third Juan, John says, Beloved, I pray that you are prosperous in everything. Entonces, cuando nosotros damos un, unos pequeños principios, la pregunta, lo que yo quiero decir es, ¿será que estamos aplicando esos principios? When we give these small principles, I want to ask, are we applying these principles? Cuando tú lees Isaías capítulo 10, versículo 27. When you read Isaías 10, uh, verse 27. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. In y el that, yugo de tu in that time that the burden will be off your shoulders and the yoke of your service. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. And the yoke will break according to the anointing. O sea, tienes que saber algo. You need to understand something. Dios tiene que romper cosas y estructuras mentales en nuestra cabeza acerca del concepto que tenemos de Dios. God needs to break mentalities and things that we have according to the concept of God. El pecado, uno de los pecados de Job es que tenía un mal concepto de Dios. One of the sins of Job is that he had a bad concept of God. Porque él dice estas palabras. Because he says these things. Jehová dio y Jehová quitó. Jehovah gave and Jehovah took away. Dios nunca te quita a ti. Jehovah will never take away from you. Dios nunca te quiere destruir. God never wants to destroy you. Dios nunca quiere acabar con tu casa ni con tu familia. God never wants to do it with your house and with your family. Dios jamás ha pensado hacerte mal a ti. God has never thought to do bad to you. Entonces tú tienes que cambiar el concepto que tienes de Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es grandeza. You need to change the concept that you have of God. God is good, God is faithful, and God is great. Dios no vive dándole palo a la gente ni, ni destruyendo. Es el hombre el que ha buscado su propia destrucción. God doesn't look around looking to destroy people. People look for their own destruction. Me da tristeza cuando escucho a algunas personas orar. I get sad when I hear people pray. Algunas de las oraciones de ellos son las siguientes. Some of the prayers of them are like this. No soy nadie. I'm nobody. Soy una porquería. I'm, I'm horrible. Oh, Señor, estoy lejos de ti. Lord, I'm away from you. Yo soy un pecador. I'm a sinner. No está seguro de lo que tú eres. He is not secure in who he is. Y lo más triste es que no está seguro de lo que Dios es para ti. And the worst is that you're not secure of who God is in you. Porque cuando tú no tienes una mentalidad de hijo, le pides have, con una mentalidad de siervo. If you don't have a mentality of a son, you ask him like with a mentality of a servant. Se lo repito. I repeat this. Cuando tú no pides con una mentalidad de hijo, le pides con una mentalidad de siervo. When you don't ask with the mentality of a son, you ask with the mentality of a servant. O sea, tu, 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 hijo, no viene, tu hijo no viene a pedirte de la siguiente manera. Your son doesn't come to ask you in this manner. 
Oh, por favor, papá, no soy nadie en esta casa. Si tú quieres, dame algo para comer. Lord, I'm nobody in this house. If you want, give me something to eat. No. No. El hijo va a la nevera y dice, papá, tengo hambre y saca, saca la nevera y come. The son goes to the kitchen and he says, Father, I'm hungry, and he takes out food in the kitchen. Yo soy legalmente hijo. I'm legally son. Pide con la mentalidad de hijo. You need to ask with the mentality of a son. Tú eres su hijo. You are his son. Tú eres su hijo. You are his son. Entonces tienes que ver esto que hay una unción de conquista en ti y tienes que creer y saber que las circunstancias no son tu final, son procesos para hacer mejor de ti, lo mejor There de ti. There is a conquering spirit in you and you begin to understand your tribulations are not final, but there are processes that need to be done in you. La unción, entonces Dios te da la habilidad y tienes que saber que tienes el poder para conquistar cualquier circunstancia enemigo porque la palabra de Dios lo declara. The, the, the anointing gives you the ability to conquer any enemy because the power gives the ability to do it. Hechos capítulo 10, versículo 38. Acts chapter 10, verse, verse, uh, verse Si alguien lo quiere leer, sería maravilloso. If somebody wants to read it, it would be beautiful. Entonces, a aprende esto. Learn this. Tú tienes algo en tu casa. You have something in your home. Dígalo, tienes algo en la casa. You have something in your home. Que Dios desea habilitar para abrirte una llave a la bendición. That God wants to open up and give you a key for a blessing. Otra vez lo voy a repetir. Again, I'm going to repeat it. Tú tienes algo en tu casa. You have something in your house. Que Dios desea equiparlo y prepararlo para abrirte una puerta a tu bendición. That God wants to equip and prepare to open up a blessing in your life. Por, pero estás mirando tanto tus circunstancias que no estás viendo lo que Dios ya puso en tu casa para ser bendecido. But you are looking at your circumstances that you're not able to see what God has put in your house to bless you. Por ejemplo, cuando Moisés salió a conquistar a Egipto, lo primero que le dice Dios es, ¿qué tienes en tu mano? When Moses went out to conquer Egypt, the first thing God told Moses is, what do you have in your hand? ¿Qué tienes en tu mano? What do you have in your hand? Y cuando él, él mira, él se había acostumbrado a su vara. And when he had looked, he became accustomed to his rod. Y lo que no sabía era que Dios había ungido y le había dado autoridad y poder a esa vara. Estaba well, ungida para abrir el Mar Rojo. He didn't know that God had anointed that rod in order to open up the Red Sea. El profeta Elías le dijo a la viuda, ¿qué tienes en casa? The prophet Elijah told the widow, what do you have in your house? Es un poquito de aceite. Just a little bit of oil. Pero eso era suficiente para traer la prosperidad a su vida. But that was sufficient to bring the prosperity to his life. Unos cuantos peces y unos cuantos panes en las manos del niño era algo pequeño. Pero cuando lo puso en las manos de Jesús, multiplicó y trajo alimento a toda la gente. A little bit of fish, a little bit of bread was little in the hands of the child, but when it was brought to Jesus, it was multiplied. Hay cosas que Dios ya puso en tu casa. Hay algo que Dios te va a puesto en ti y no has encontrado y ese es tu camino para la prosperidad. There's things that God has put in your house and he has given to you and that is your way to prosperity. No maldigas la empresa que Dios te dio. Don't forsake the business that God has given you. No maldigas el negocio que Dios te dio. Don't forsake the business that God has given to no you. No menosprecies la habilidad que tú tienes en tus manos para prosperar. Don't be ungrateful of the ability that you have in your hands to be prosperous. Porque siempre tú tienes algo que Dios va a usar para bendecirte. Because you have something, God has given you something to bless you. Hay una habilidad que Dios ha puesto dentro de ti. 
there's an ability that God has put in you. Y una vez que uno descubre esa habilidad, entonces es un, es un camino por donde uno debe concentrarse para ser bendecido y prosperado. When somebody understands that ability, it is an understanding of how to be prosperous. La Biblia dice que Agar, cuando salió huyendo de la casa de Sara, the, the Bible says that when Hagar left the house of Sarah, dice la palabra del Señor que ella había dejado a su hijo esperando que se muriera y Dios y, y estaba buscando por agua y Dios le dice ¿por qué huye? Regresa de nuevo. It's the word says that he left look, that she left her son dying looking for water and God told her go back what are you doing? ¿Por qué estás huyendo? Why are you fleeing? No es que en esa casa me están maltratando. Because in that house they're mistreating me. Y ahí tienes que aprender que hay momentos en que tienes que resistir, tienes que insistir y tienes que persistir. There's times where you need to resist, insist and you need to persist. Tienes que aprender a esperar que en ese lugar donde tú ves pérdida está tu ganancia. You need to understand that in your time of disparity, there is your gain. Ese negocio Dios lo va a usar. Así que manténlo abierto porque hay una unción para prosperar. That business, there's, God is going to use it. So keep it open because there's an anointing to prosper. Entonces no huyas. That means don't flee. Y dice la palabra que Dios le abrió los ojos a Agar y había una fuente de agua al lado de ella y no la había visto. And the word says that he, the God opened the eyes of Hagar and next to her was a fountain of water she had not seen. Yo siento en mi espíritu hoy I feel in my spirit today que a alguien Dios le está mostrando la bendición que está en la casa y no se ha dado cuenta. That somebody is being shown the blessing that's in their house that they didn't know was there. Alguien tiene una máquina, alguien tiene una habilidad, alguien tiene algo que dejó y ese va a ser un camino hacia la bendición. Somebody has a machine, somebody has the ability, somebody has something that they let go, and that's going to be the way to the blessing. Siempre Dios va a poner algo en tu, en tu vida para ungirlo y darte una respuesta. God is always going to put something in your life to anoint it and give you a, a response. Hay cosas que serán transitorias, te van a dar respuesta transitoria, o sea, para el día a día, pero otros te van a soltar la bendición. There's going to be things that are transitory day to day, but others are going to... Van, van, va, va a llegar una idea que va a cambiar tu mañana y va a cambiar tu semana y va a cambiar el año para, para ti. There's going to become an idea that's going to change your days, your weeks, and your year for you. Pero hay otras cosas que van a hacer para darte el diario de hoy. And there's other things that they're going to come daily things. Oh, por, eso, por eso la oración, señores, la oración no es el escondedero de los fracasados. La oración es la trinchera de los valientes. That's why the prayer, Lord, the prayer is important for the ones that are valiant. Entonces, recuerda esto. Remember this. La, la unción, la habilidad que tú respetes, la habilidad que tú honres, the es la que te va a abrir la puerta. The anointing and the ability that you honor is the one that's going to open your light, your door. Entonces, cuando tú respetas esa habilidad que Dios te dio, ese conocimiento que Dios te da, Dios va a volver a enseñar y va a entregarte algo más grande de lo que tú tienes ahora. When you begin to honor that ability, that understanding that you have, God's going to give you more. Of what Pongamos you ejemplos prácticos. We're going to put practical examples. Tienes una habilidad para vender cosas. You have an ability to sell. Pero nunca, nunca lo sabes que tienes esa habilidad porque no has respetado esa habilidad en tu vida. But you've never known to have that ability because you've never respected that ability in your life. Tienes la habilidad de arreglar carros o máquinas y nunca la has respetado porque nunca te has decidido hacer algo que nunca habías hecho. Because you have the ability to fix cars or fix machines, but you have never respected it, so you didn't know pero, you had the... Pero las mayores... Victorias nacen en tus peores derrotas. The major victories are born in your worst times. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo tienes esa empresa? Tú dices, Dios me dio una palabra y comencé a hacer algo que nunca había hecho. When somebody tells you, how do you, do you have that 
business, you begin to say, God told me and I found it. Hay gente que está aquí escuchándome por meses. Señor, háblame, dame una profecía. Señor, dime. Y el Señor te dice, ya te di lo que tú querías saber. Párate y usa la habilidad. There's many of you who have been listening to me here for months and you're saying prophesy to me, but I've, God is saying today, I've already spoken to you. Entonces, entonces, lo que tú respetes es lo que tú atraes. What you respect is what you attract. Quizás tú tienes la habilidad de cortar el pelo, eres un, un estilista profesional, y, y, y todo comenzó, e empezó con pasos pequeños. You might have the ability to cut hair to be a stylist, and everything started with small steps. ¿Te acuerdas la primera vez que cortaste el pelo después de que aprendiste? Do you remember the first time you cut hair after you've learned? Ahora, déjame decirte esto. I'm going to tell you this. Tú no vas a la vida para, para entrenarte. La, la vida real no es, no es la calle cuando sales a trabajar. La vida real comienza aquí en tu entrenamiento, lo que has estado preparando. Real life doesn't start when you go out and do things. Real life starts here when you are preparing. Un médico comienza a ser entrenado primero en la universidad, prepara todo y después sale a la calle a ejercer su labor porque ya está entrenado. A medic begins to prepare in the university. He's prepared before he goes out to the real world in order to exercise what he's been prepared for. Dios va a levantar una generación de multimillonarios y los está preparando aquí en esta preparación. Lo está usted preparando, le está diciendo humildad, le está diciendo rompe la codicia. Está cambiando tu mentalidad. Lord is right now raising up a generation of multimillionaires and he's preparing them in this day and this hour now. Porque si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te pone. In the small, you are faithful. In the much, the Lord's going to put you in. Entonces, este, este, esta área que tenemos, este, este espacio que tenemos, es un lugar de entrenamiento para que salgas y conquistes lo que Dios te ha entregado. So the space that we have, this place that we have, is, an, is a training to conquer what God has for you. La primera vez que tú sales a hacer una venta es porque ya estudiaste cómo vender. The first time that you go and do a sale is because you've already studied how to sell. Y un consejo que te doy a ti. And a concept that I give to you today. Nunca le digas a una persona, esto cuesta tanto. Never tell someone, this is how much this costs. Porque la palabra costo aleja a la persona de lo que quiere adquirir, de lo que quiere comprar. Because the word cost makes a person flee from what they want Pero to purchase. Pero si tú le dices, este es el precio. But if you tell them this is the value. Este es el valor a pagar. This is the value to pay. Entonces ya usted le está dando el valor a lo que usted está vendiendo. Now you're giving value to what you're selling. Usted no puede prepararse para vender un producto y después decir, bueno, este producto es muy bueno, es extraordinario, pero va, pero cuesta tanto. Esa palabra pero borró todo lo bonito que usted ha dicho. You can begin to describe the product that you're selling and then use those, the words, but this cost, that word, but. Entonces, quite la palabra, pero. Lo que tienes que hacer es conectar a esa persona con la necesidad que esa persona tiene. Porque usted está ungido. Ve con seguridad. Ve hoy con seguridad que vas a vender y vas a hacer el mejor negocio hoy. Remove that word, mm -hmm. but, because you need to connect the person to the product. Go with security today that you're going to sell to the needs of people. Ve con la seguridad que eres multimillonario. Go with the security that you are a multimillionaire. Ve con la seguridad que tú eres una persona imparable. Go with the security that you are an incomparable person. Ve con la seguridad que en ti hay grandeza y hay bendición. Go with the security that in you there is greatness and blessing. Tú nunca vas a ver a un, un, un millonario inseguro. No vas a, ay, titubeando. No, él tiene seguridad de lo que él es. You'll never see an insecure millionaire. No, you'll always see a secure millionaire. Entonces, abandona tus miedos. So, get away from your fears. Abandona tu miedo al éxito. Abandona tu miedo a la conquista. Abandona tu miedo a la vida. Abandon your life to success. Abandon your fear to success. Abandon your fear to your life. Ve por lo que Dios te ha dicho. Go with what God has given you. Ve por lo que Dios ha declarado. 
God with what God has declared. Ve por lo que el Espíritu Santo ha dicho que tú eres. Tú eres un ganador. Tú eres un vencedor. Tú eres un victorioso. Go with what the Holy Spirit has said. You're an overcomer. You're a winner. You're victorious. Entonces, dentro de ti, dentro de tu casa, dentro de, de ti, hay una habilidad que está lista para manifestarse. Inside of you, inside of your house, there's an ability that is ready to manifest. Y en la medida que tú desarrolles esa seguridad en ti, tú vas a romper estigmas, marcas que te pusieron a ti que no vas a lograr cosas, dicen. According to the way that you reveal that insecurity in you, you're going to begin to break mentalities, things that people have put on you, stigmas. Yo no siempre fui un predicador de lo que soy ahora. I was not always a preacher of how I am right now. Tuve muchos miedos. I had a lot of fears. Sobre todo miedos que marcaron mi vida en mi niñez. Lots of fears that were marked in my childhood. Porque esas palabras que dijeron muchos sobre mí, sobre, sobre todo personas de autoridad, se quedaron marcadas en mi vida. Those words that people of authority had told me in my childhood were marked in my life. Entonces, era una persona muy insegura. So I was an insecure person. Con muchos miedos. With a lot of fears. Pero aparte de miedos, con, con muchas, muchos cuestionamientos. A part of fears, I had a lot of questions. Y esos miedos se transformaban en, en señalamiento. And those fears turned into being alone. Entonces yo decía, ¿por qué esa persona tiene y yo no tengo? I would say, what does that person have that I don't have? ¿Y por qué esa persona le va bien y a mí me va mal? Why to that person everything's going good and to me bad? Entonces yo dejé de compararme con los demás. I stopped comparing myself with the rest. Yo dejé de cuestionarme con los demás. I, I stopped questioning myself. Y entendí que soy único en Dios, que no hay nadie como yo, no hay nadie más. Podrá gente parecerse a mí, pero soy único. And I began, I'm unique to God, that people can look like me, but I am unique to God. Seguramente habrá gente mejor que yo. There could be people that are better than me. Seguramente habrán personas con, con muchas proyecciones mejor que yo. Surely there's people with better projections than me. Pero nunca alguien como yo, porque Dios me hizo único. Repite eso conmigo. Dios me hizo único. But único. Nobody, nobody like me because God has made me unique. Repeat after me. God has made me unique. Dios te hizo único. God has made you unique. Eres único. You are unique. Eres un ser invaluable. Nadie puede ponerle valor a tu vida. Diferente you're, al valor que tú te des. You're an invaluable human. Nobody can put value to your, to your life other than you. Tienes que luchar con tus miedos. Tienes que abandonar tus temores. You need to fight against your fears and fight against your temors. Dios siempre aparece en la Biblia. Soy el Dios de Abraham. Soy el Dios de Isaac. Y soy el Dios de Jacob. God always starts in the Bible. I am the God of Abraham and the God of Isaac, God of Jacob. Pero a ese versículo le hace falta algo más. But that verse is missing something. Soy el Dios de Gustavo. I am the God of Gustavo. Soy el Dios de Gustavo. I am a God of Gustavo. Escribe tu propio versículo hoy. You need to write your own verse today. Él es el Dios de Gustavo. Él es el Dios de Marta. Él es mi Dios también. He is the God of Gustavo, God of Marta. He is my God as well. ¿Y por qué nos está diciendo que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Está diciendo, soy un Dios generacional y lo que hice con ellos lo haré contigo. Why does he say he's a God of Abraham, Jacob and Isaac? Because he's a generational God and what he did with them, he'll do with you. Dios tiene el poder para hacer lo que tú no puedes hacer. God has the power to do what you don't have the power to do. Por eso es tan importante aprender de, de, de lo que Dios hizo en el pasado con estos hombres, porque si Dios lo hizo allá, lo hará aquí también con nosotros. That's why it's very important to understand what God did with those men, because if he did it then, he'll do it today with us. Hay algo en tu casa There's que no has valorado, that you haven't valued, en lo cual Dios puso una respuesta para ti. And what God has put a response for you. No sé qué es, pero hay algo. I don't know what it is, but there's something. Tú eres una respuesta. Tú no que abandones esa mentalidad de lástima. There is a response in you. Get rid of that mentality of um, being sad. Abandona esa mentalidad de miedo. 
abandon that mentality of fear. Cuando yo abandoné esa mentalidad de lástima, me permitió abrir mis ojos y ver todo lo que Dios hace por nosotros. When I began to let go of that mentality, I began to see what God is doing for us. Porque la mentalidad de lástima lo que hace es destruir sueños, proyectos, anhelos. Because the mentality of pity destroys dreams and desires. Dios ha puesto un sueño dentro de ti. God has put a dream in you. Demasiado grande. That is really big. Demasiado grande. That is extremely big. Cuando Dios pensó en la grandeza, pensó en ti. When God thought of greatness, he thought of you. Cuando Dios pensó en la victoria, pensó en ti. When God thought of victory, he thought of you. Cuando Dios pensó, pensó en las finanzas, pensó en ti. When God thought of finances, he thought of you. El problema es que tú no has pensado en Él. The problem is that you haven't thought of Him. Y como no has pensado en Él, estás pensando en tus limitaciones. And when you haven't thought of Him, you begin to think in your limits. Dentro de nosotros hay dimensiones que podemos llegar a conocerlas. Inside of us, there's dimensions that we can begin to understand them. Cuando estamos a punto de la mayor presión, estamos a punto de la mayor bendición. When we're at the point of the biggest pressure, we're at the point of the biggest blessing. Vengo a decirte como profeta de Dios hoy. I come to tell you like a prophet of God today. Te tienes que preparar ahora. And you need to prepare yourself today. Prepárate porque hoy Dios va a hacer milagros sobre tu casa. Prepare yourself because today God's going to do miracles over your Cuando life. Cuando este programa. When this program finishes. Quiero que vayas un minuto y te arrodilles y le diga a Dios, déjame ver qué es lo que hay aquí en mi casa que me va a resolver un problema para estos días. I want you to go around for a minute and think about things that in your house may resolve things for these Revisa days. Revisa pequeñas notas que hiciste en el pasado donde están tus sueños y tus proyectos. Look at the little notes that you have done in the past where your dreams and your projects were at. Comienza a revisarlos y a buscar porque yo siento en mi espíritu que Dios te va a revelar exactamente donde está la bendición. Begin to look through them and understand them because God is going to give you what you need. Una, una vara en las manos de Moisés abrió el mar rojo. A rod in the hand of Moses opened up the Red Sea. Una piedra en la mano de David venció a Goliat. A rock in the hand of David over King Goliath. Una quijada de asno en la mano de Sansón mató a mil hombres. A, 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 a hand, Samson's hand, hand killed thousands of men. Siempre hay algo que Dios pone primero en tu mano para que tú puedas ser un vencedor. There's always something that God has put in your hand for you to be an overcomer. Siento que Dios le, le está hablando a alguien. I believe that God is speaking to somebody. Llegó un hombre a mi congregación hace a man, unos años atrás. A, can, a man came to my meeting a couple years back. Yo tengo una actividad que se llama Amanecer con el Espíritu Santo y es toda la noche en oración. It's an activity that I have that is waking up with the Holy Spirit. It's prayer throughout the whole night. Y ese hombre llegó con una carpeta en la mano en una carpeta de papeles en su mano. A God, that man came with a carpet of papers in his hand. Yo extiendo mis manos y comienzo a orar por él y el Señor me dice. I extended my hands and I began to pray and the Lord told me. Dile que por qué llora. Tell him why, why does he cry. Si yo ya le di el milagro. If I already gave him the miracle. Que él tiene millones en su mano. That he has millions in his hand. Cuando termina el culto, le digo, ¿qué, ¿qué es lo que tú tienes? Me dijo, no, yo tengo una licencia de, de, para operar unos taxis, pero eso no me sirve de nada. No tengo ningún lugar, en un garaje, yo no sé qué hacer. Y le dije, pero tienes millones ahí. I asked him, what is going on with you? And he said, I have a license to do taxes, but I don't have anything. And I have a garage. And I told him, there's millions there. Hoy en día, su empresa tiene más de 5 mil taxis. Today, his business has more than... 60,000 taxes que trabajan para su negocio. that work for his business Porque creyó una palabra profética. because he believed one prophetic word. Vino otro hombre a nuestra iglesia. Another man came to our church. Es uno de mis líderes. He's one of my leaders. Apostol, yo no tengo nada. Apostle, I don't have anything. Soy empleado. I'm employed. Me, me dan contraticos y estoy haciendo una, unas pequeñas reparaciones. They give me some contracts and I do little Le dije, no te, da, no te das cuenta del poder que tú tienes. You don't have the understanding of the power that you have. Tú eres el que haces el trabajo y el otro es el que está ganando. 
You are the one that does the work and the other one is the one that gets the game. Pero tienes que cambiar la mentalidad de empleado a dueño. You need to change your mentality from employee to employer. Porque hay gente que son empleados con mentalidad de dueños y hay dueños que tienen mentalidad de empleados. Because there's employees that have the mentality of owners and there's owners with the mentality of employee. Me dijo, ¿qué hago, apóstol? He says, what do I do, apostle? Vamos a abrir la empresa, le dije. We're going to open the business. Comenzó, abrió la empresa. He opened the business. Su esposa ni siquiera había terminado estudios. His wife hadn't finished studying. Él tampoco. Him either. Pero comenzó a caminar en la palabra. Began, but he began to walk, walk the word. Dándole, creya, creyendo. Really believing. Yo puedo, digo, yo puedo hacer, yo puedo te, volantes para ver si me contrata mi compañía. I can go and see if my co company is contracted. Le dije, tú sé fiel a Dios que Dios te va a abrir unas puertas poderosas. You need to be faithful to God because God's going to open up. Él siguió conectado. He began to connect himself. Para abreviarte la historia. To make a short story. Ya va por 300 empleados. He has 3,000 employees. Y ahora tiene muchos contratos. And now he has many contracts. Por una palabra. By one word. Por una palabra. By one word. Yo profetizo hoy. I prophesy today. Yo profetizo hoy. I prophesy today. Que a alguien Dios le activa el poder de la habilidad, la sabiduría y la inteligencia. Today God is going to open up the understanding and the wisdom. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Es lo que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. What the Holy Spirit has for you today. Y quiero decirle a los pastores y líderes que me están escuchando en Bogotá. I want to tell the pastors and leaders that are listening to me in Bogotá. Necesitamos construir una ciudad bajo los fundamentos de la palabra. We need to construct a city that's under the fundamentals of the word. Y no vamos a quedarnos quietos hasta que no logremos nosotros recuperar gobierno en Bogotá. We're not going to stay still until we do it ourselves to recuperate government in Bogotá. Yo creo esto. I believe this. Yo creo esto. I believe this. Me he dado por un sueño e insisto en ese sueño y no lo vamos a soltar hasta lograrlo. He has given me a dream. I insist on that dream and we're not going to stop until we get it. Mañana voy a tener un desayuno de pastores. Tomorrow I'm going to have a breakfast for pastors. Y líderes. And leaders. Y convoco y hago un llamado profético a todos los que están interesados en que esta ciudad tenga una voz de Dios en los lugares de gobierno. And I'm going to say, and I'm going to prophesy that this city will have a voice of God in places of government. Quiero que vayan a esa reunión. I want you to go to that meeting. Por favor, no vayan los religiosos. Don't go, the re religious ones don't come. Vamos a hablar de política. We're going to talk about politics. Si usted cree que la política del diablo no vaya por allá if you believe politics are saying do not even go pero si usted cree que los hijos de Dios somos llamados a arrebatarle al enemigo la política vaya porque usted está llamado para lograrlo but if you believe that the sons of God are there to take government back they go in the name of God si usted es empresario if you were a business owner usted sabe que usted tiene una empresa en Bogotá y que usted tiene las mismas condiciones que cualquiera de los que no tienen temor a Dios, usted tiene que ir. If you have a business here in Bogotá and you have the same stipulations than everybody else, then you need to be there. Todo sueño grande comenzó pequeño alguna vez. Every dream big started small at one time. Así que no, no limites a Dios. Don't limit God. La unción. The anointing. La unción. The anointing. Te da el poder Gives you the power para abrirte puertas donde estaban cerradas. To open up doors where they were closed. Si usted tiene amigos que If tiene que invitar, hágalo. That you need to invite, do it. Entonces, levante sus manos a los cielos. Raise your hands to the sky. Dígale gracias, Señor. Say thank you, God. Por esta palabra. For this word. Gracias, Señor. Thank you, God. Por la, la, la unción que me has entregado. For the anointing that you have given me. Estoy en la lista de la gente próspera. I am on, the, on that prosperous list. Hoy. Today. Comienza una semana. Begins a week. Comienza el tercer mes. Begins the third month. 
Y estoy claro que el tercer mes es mes de resurrección. And I'm clear that the third month is the month of resurrection. Me levanto hoy. I raise up today. Para prosperar. To prosper. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Usted quiere ir a esa reunión? Do you want to go to that meeting? Entra a la página familiaoasis.org. Go to the page oasisfamilia.org. Familiaoasis.org. Familiaoasis.org. Y comience eh, a, ahí a, a gestionar el formulario para ir. And make sure that you fill out the form in order to attend. Pastora Mercedes, regálenos los teléfonos para que la gente pueda separar el cupo para ir mañana a esa reunión de pastores. Pastor Mercedes, please share the phone number so people can be informed. Apóstol, muy buenos días, bendiciones para todos. Pueden llamar al 356-2759. ¿Cómo es? ¿Cómo es? 311-456-2759. Ok. Entonces, se para en el lugar. Vamos a orar. We're going to pray. ¿Cuántos fueron bendecidos con esa palabra? How many were blessed by this word? Padre, gracias por esta bendición. Lord, we thank you for this blessing. Hoy, antes de las 5 de la tarde. Today, before 5 p.m. Y para mañana a esta hora habrán testimonios de los milagros. By tomorrow this time there's going to be testimonies of miracles. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Thank you Amalia por esa traducción. Gracias. Amén. Y quiero quiero dejar a Oasis Estéreo allí en esta victoria. Los amo mucho. Mañana el devocional. Gracias a Abel a todos.